굿이닝 친구들 안녕하세요. 네, 저는 버드파라다이스의 막내 사육사 임규식입니다. 저를 보셨던 분들께서는 타이거밸리 애니멀톡으로 먼저 만나보셨을 것 같은데요. 저희는 타이거밸리 버드파라다이스 뿐만 아니라 판다월드 아래쪽에 있는 바람쥐 원숭이, 알락꼬리 여우 원숭이부터 시라이언 빌리지 위쪽 펭귄 아일랜드 물건과 바다 사자까지 네, 여러 동물들을 담당하고 있고 또 이렇게 넓은 구역을 담당하고 있는 만큼 다양한 업무들을 좀 하고 있습니다. 자, 그럼 저희 이제 어떤 업무를 하는지 한번 알아보러 가실까요? 아침에 오게 되면 다양한 동물들이랑 또 인사를 또 하고 있는데요. 지금 가고 있는 곳은 타이거 밸리 한번 가보도록 하겠습니다. <웃음> 여기가 바로 우리 호랑이들이 살고 있는 집인데요 네모난 이 창문 보이시나요? 네, 맹수가 살고 있는 만큼 위험할 수가 있어요 그래서 우선 여기 있는 창문으로 안쪽을 먼저 확인을 해주고요 지금은 안전한 걸 확인을 했기 때문에 들어가 보도록 할까요? 다운아! 어, 다운이 지금 벌써부터 또 장난을 치고 싶은 다운이에요 지금 이러고 있는 건요 까꿍놀이를 하고 싶다는 거예요 어떻게 해야 되냐면 저도 이렇게 숨었다가 네, 까꿍! 안녕! 이렇게 숨었다가 계속해서 안녕! 네, 이거를 5분 이상 해줘야 돼요. 네, 이렇게 해줘야지만 우리 호랑이들이 만족을 하고 일어나고 합니다. 안녕! 다운! 오! 오! 네, 여기가 바로 우리 물범과 바다사자가 살고 있는 곳인데요. 지금 여기 안쪽을 보시게 되면 낙엽들이 되게 많이 있어요. 우리 물범과 바다사자, 이 동물 친구들도 여기 자기 집들이 깨끗한 걸 되게 좋아해요. 그래서 지금은 이 낙엽들을 한번 청소를 하러 들어가 볼 예정입니다. 이 옆쪽에 우리 이 낙엽들을 치울 수 있는 그리고 물이 지나가는 공간이 있습니다. 그래서 이쪽으로 이 낙엽들을 다 밀어낼 거예요. 두두! 두두! 잘 잤어? 얼른 수영하러 가! 물 깨끗하지? 아유 좋다! 두두 안녕! 안녕! 네, 호랑이들이 나오는 곳인데요. 여기도 이제 바닥에 똥이라든지 아니면 다른 쓰레기 그런 게 있게 되면 우리 호랑이들이 싫어하겠죠. 그래서 더 깨끗하게 해주기 위해서 이렇게 삽또 들고 왔고요. 이걸로 이제 똥을 다 퍼서 담을 거예요. 자, 여기 바로 앞에 똥이 있어요. 이렇게 나무 색깔이랑 좀 많이 비슷해 보이죠. 사육사가 가지고 있는 기본적인 능력이 있습니다. 어떤 걸 가지고 있냐. 이 똥을 보면요. 이렇게 봤을 때 일단 이런 굵기나 모양으로도 누구의 똥인지 알 수가 있고요. 냄새를 맡아보면 네 누구의 똥인지 알수 있어요. 이건 봤을 때 우리의 똥인 것 같네요. 여기 있는 똥이 어, 누구 거일 것 같다라고 유추를 할수 있는 거는 이제 항상 저희가 여기 이 호랑이들을 항상 지켜보고 있어요. 지켜보면서 어디에 똥을 쌌는지 항상 저희가 공유를 또 하고 있습니다. 그래서 여기에 쌌었던 똥을 보면서 어, 이 친구 똥이 조금 이상하네? 라고 하면 은이 친구의 건강 상태까지 확인을 할 수가 있기 때문에 항상 저희가 똥을 어디다 쌌는지 항상 공유를 좀 해서 예, 이 똥이 바로 우리 똥이구나 라는 걸 알아볼 수가 있게 된 거죠. 이 낙엽 보이시나요? 네, 이런 낙엽들도요 그냥 바닥에 있는 낙엽들을 다 주워온 게 아니라 저희가 손님분들의 이제 발길이 닿지 않는 곳들 거기에서 다 주워온 거예요 청정구역들이 있습니다 거기에서 좀 주워왔고요 어, 손님분들의 발자국이 많이 닿지 않는 곳에서 죽는 이유는 여러 지역에서 오시다 보면 이 발바닥에 병균들이 조금씩 들어있을 수가 있잖아요 그런 작은 문제가 될 만한 걸 미연에 방지를 하기 위해서 깨끗한 곳들을 보면서 저희가 이렇게 낙엽을 모아오고 있습니다 자. 그러면 이번에는 제가 직접 이 주운 낙엽을 이 위쪽에다가 부어줄 건데요. 그냥 저희가 붓기만 하는 게 아니에요. 여기 안쪽에 혹시나 
이제 호랑이들이 먹으면 안 되는 것들이 있을 수가 있잖아요. 그래서 그런 것들을 다 골라줍니다. 좀 높아졌나요? <웃음> 그리고 마지막으로 준비했었던 이 붉은 색깔 낙엽을 깔아주면 예, 제 마음을 이제 또 전달을 할 수가 있게 되는 겁니다. 제가 이렇게 밟는다고 해서 더러운 게 절대로 아닙니다. 이 발에 이 신발을 항상 저희가 들어오기 전 후로 다 소독을 하고 있기 때문에 깨끗한 신발이에요. 네. <웃음> 감사합니다. 수염에 <웃음> 낙엽이 붙어가지고. <웃음> 내 사랑을 받아줘. 어, 어. 우리 내 마음을 알아주는 거야? 어때요? 봐봐, 다내 냄새가 묻어 있는 거야. 마음이 드나 봐요. 이제는 우리 홍학들이 바깥으로 나올 시간이에요. 그래서 우리 홍학들이 나오는 모습을 좀 촬영을 해보도록 하겠습니다. 자, 이게 홍학이 나오기 전에 저희가 포스트를 세 가지로 나누고 있어요. 첫 번째가 이제 홍학을 방사를 해주시는 분, 그리고 제가 서 있는 이 자리, 그리고 저기 뒤쪽에 한 분이 더 서주셔야 되고요. 이렇게 바깥쪽에 서 있는 사람들은 홍학들이 나올 때 벽의 역할을 해주고 있는 거고 나올 때 이게 나오는 신호다라고 휘파람을 항상 또 불어주고 있습니다. 나올 때도 그냥 내보내는 것이 아니라 나올 때 우리 호랑, 홍학들의 이 걸음걸이도 한 번씩 확인을 또 해줘야 되고요. 또 몸에 이상이 없는지도 같이 확인해주면 되는데 행복하게 뛰어다니고 있는 모습을 또볼 수가 있어요. 네, 기지개도 이렇게 좀잘 피고 있습니다. 네, 오늘도 건강한 모습을 또 보여주는 것 같네요. 네, 펭귄 방사하겠습니다. 갑시다. 나가자. 가자, 가자. 나리도 나가. 좋아, 좋아. 자, 여기 앞에 있는 친구는 노초예요. 예, 여기 붕분이도 와줬는데요. 이렇게 얼굴을 보면서 저희가 간식도 챙겨주고 있고요. 간식을 챙겨주면서 우리 펭귄들의 몸 건강 상태도 확인을 또 해주고 있습니다. 아기 펭귄을 한 마리 데리고 왔어요. 너무 귀엽죠? 예, 다리라고 하는 펭귄인데요. 제가 아빠예요. 예. 제가 포유를 또 진행을 한 친구인데요. 이렇게 우리 모든 펭귄들을 저희가 포유를 하고 있는 건 아니고요. 어, 쌍둥이가 태어났어요. 그런데 이 쌍둥이들 두 마리를 한꺼번에 키우기 조금 어려워하는 친구들이 있습니다. 그럴 때는 저희가 이렇게 데리고 와서 인공적으로 포유를 좀 진행을 하고 있는데요. 그러면 예, 결혼을 안 해도 이렇게 아빠가 되는 거예요. 아니 안녕. 나 갈게요. 어 아빠 가요. 아빠. 안녕히 계세요. 해주세요. 안녕. 네. 자립을 하여 떠나는 우리 아, 펭귄입니다. 자, 네, 여기는 이제 플라잉 뷰라고 하는 곳이고요. 우리 펭귄들이 수영을 할때 하늘을 나는 것 같은 그런 모습을 보실 수가 있습니다. 지금 이렇게 보시면서 우리 펭귄들의 호흡의 이 몸색깔이 두 가지가 있는지 알아볼 수가 있어요. 물 아래쪽에서 하늘을 봤을 때 펭귄의 배가 보이시죠? 배는 이제 하얀 색깔이기 때문에 하늘에 있는 태양이랑 겹쳐 보여요. 그래서 포식자들이 
하늘을 이렇게 봤을 때 펭귄을 봐도 아 이거는 하늘이구나 라고 하게 해주는 그런 몸의 보호 색깔이라고 생각해 주시면 되고요 등쪽에 있는 검은 색깔은 하늘에서 봤을 때 아래쪽 깊은 물속을 보게 되면 어둡게 보이거든요 우리 펭귄들을 잡아먹을 수 있는 포식자들은 펭귄들을 보지 못하게 해줍니다 우리 여기 있는 이 플라잉 뷰도 한 번씩 이용을 해주시면 감사드리겠습니다 네, 우리 다람쥐 원숭이들이 들어가고 나서도 청소를 한번 해주지만 그 밤동안에 여기에 또 쌓인 먼지들이 있을 수가 있어요 그래서 지금은 일단은 이 바닥을 좀 깨끗하게 청소를 해주고 있는 거고요 지금 보시면 은 여기 열등도 켜져 있어요 요즘 많이 추워졌기 때문에 우리 다람쥐 원숭이들이 밖에서 추워할 수가 있어요 그래서 미리 이렇게 열등을 좀 켜서 바닥이 좀 따끈따끈하게 해주고 있습니다 밥을 줄 준비까지 완료가 되었으면 은 우리 다람쥐 원숭이 그리고 알락꼬리 여우 원숭이가 나올 시간이에요 한번 우리 다람쥐 원숭이 알락꼬리 여우 원숭이가 나오는 모습 한번 보도록 할까요 새롭네요. 네, 기대가 되네요. 또 설레기도 하고. 고니야 언니 왔다. 그치치. 와우. 오랜만에 보네. 그치치. 어, 꼬니가 되게 더 늠름해졌다고 해야 되나? 태호는 음. 똑같고 꼬니는 뭔가 더 뭐라 그래야 돼? 야, 야생의 호랑이라고 해야 되나? 꼬니가 뭔가 다 부져진 것 같아. 어, 네. 어. 만났다. 아, 또 이거 제대로 해야지. 역시. 언니야, 어. 건강하게 잘 있어. 또 만나. 정정 <웃음> 올게 안녕. 손님 여러분 안녕하세요. 네, 저는 오늘. 타이거밸리 애니멀톡 진행의 사육사 임규식입니다. 자, 아름이 일어나주세요. 번쩍. 아우, 잘해요. 이렇게 일어났을 때 발바닥에 터치 한 번씩 해주면서 발바닥 건강도 확인을 좀 해줘야 되고요. 배까지 한번 좀 보도록 하겠습니다. 네. 어, 배도요. 이게 건강한 모습을 하고 있어요. 아우, 잘해요. 잘했어요. 아, 잘했어요. 그러면 아름이는 어, 알았어요. 공부가 다 끝났어요. 응? 공부 잘했어요, 최고. <웃음> 자, 우리 아름이가 자기가 지금 어, 뭐라고 하는지 다 듣고 있어요. 라는 걸 표현, 표현을 해주고 있는데 어떻게 알 수가 있냐. 제가 한번더 말을 걸어볼 거예요. 그때 몸에 변화가 생기는데 어디에 변화가 생기는지 한번 보도록 할 거예요. 자, 아름아. 아름아. 응. 아름아. 아름아. 귀가 내려가고요. 저를 쳐다보면서 꼬리가 약간 살랑살랑 흔들립니다. 이게 제가 지금 듣고 있어요. 제가 집중하고 있어요. 라는 걸 표시를 해주는 거예요. 우리 왔나요? 네, 아마 준비가 된것 같아요. 자, 우리는 소고기를 좋아해요. 그래서 소고기를 하나 이렇게 준비를 하고 우리가 왔으니까 바로 챙겨줘야 됩니다. 우리, 어디, 우리 어디 갔어? 우리야! 우리인 척하는 아름이가 왔어요. 우리야! 아니에요. 어, 우리 왔어요? 자, 아름이 일로 와봐요. 
아니 미리는 와봐요. 아니면 어 알았어요. 아니 미리는 와봐요. 아니면 어 알았어요. 아우 정말. 어 알았어요. 한국 호랑이에 대해서도 설명을 좀 드렸는데요. 봐봐요. 아는 수 없어요. 한식이 없어요. 공부 다 했어요. 에? 그죠? 공부 다 했죠? 에? 우리가 올것 같아서 제가 간식을 좀 남겨놨어요. 자, 봤을까요? 우리 왔어요. 아유, 맛있다, 그죠? 알람 먹어요. 아름이도 왔어요? 에, 아름이도 공부 또 하고 싶어서 왔어요. <웃음> 아우. 자, 안 챙겨주는 게 절대 아니에요. 집에 가 이만큼 먹고 있어요. 에? <웃음> 아름아, 뭐 봐요? 아우. 아우. 우리 봐봐, 저기, 어? 굴러다니고 있어요. 우리랑 이제 놀러 가세요. 아니에요? 에? 대답해 주는 거예요? 아우. 아우. 아우, 멋져요. 최고예요. 어. <웃음> 어떻게 오늘 제 일과 재미있게 보셨을까요? 이렇게 다양한 동물들과 넓은 지역을 담당하고 있는 만큼 여러 가지 업무들을 좀 진행을 해 보았는데요. 에버랜드를 방문하셨을 때 우리 여러 동물들, 오늘 보셨던 동물들 말고도 다양한 동물들이 있습니다. 이 모든 동물들을 예뻐해 주시기를 바라면서 다음에도 기회가 된다면 우리 푸딩이 친구들을 한번더 보는 시간이 있으면 좋을 것 같습니다. 네, 지금까지 버드파라디스 막내 사육사 임규식 사육사였습니다. 감사합니다. <목소리> 아이고 왔네 아직 있었네 <웃음> 에. 에? 와. 와. 어, 이렇게 사이도 좋아요 언니가 지금 좋다라는 거 이야기를 해주고 있는 겁니다 우리 안녕 안녕 아름이들 안녕 다시 갈게요 안녕 <웃음> 이렇게 이쁜 눈을 또 가지고 있는 호랑이가 여기 있어요 응? 식탁